ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து அதே டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் ஃபிஃப்த்து யூனிட்ல ஃபைனலாக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஸோ எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரானால் என்னென்னா வென் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் செல்ஃப் லுமினஸ் சோர்ஸ் இஸ் டேக்கன் சோர்ஸ் வந்து செல்ஃப் லுமினஸ் சோர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து வர ஸ்பெக்ட்ரமாக நம்ம பார்த்தோம்னா வி கெட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு சோர்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற சோர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சோர்ஸ்க்கும் அதோட ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் சொல்கிறாங்க ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரமை எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க த்ரீ டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் பேண்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லலாம் இப்போ இஃப் த லைட் ஃப்ரம் இன்கேண்டிசன்ட் லேம்ப் இன்கேண்டிசன்ட் லேம்னா ஒரு ஃபிலமெண்ட் பல்பு அதுலேருந்து வர லைட்டை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண விடுறோம் எது வழியாக அப்படின்னா ஒரு ப்ரிசம் வழியாக பாஸ் பண்ண விடுறோம் அப்படி பண்ணுறப்போ அது வந்து செவன் கலர்ஸாக வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் சரியா இன்கேண்டிசன்ட் லேம்ப்லேருந்து நம்ம சோர்ஸ் எடுக்கிறோம் அந்த லைட்டை ஒரு ப்ரிசம் வழியாக பாஸ் பண்ணுறப்போ செவன் கலர்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்போ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேவ் லென்ஸ் கண்டெய்னிங் ஆல் விசிபிள் கலர்ஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் வயலட் டு ரெட் அப்போ அந்த செவன் கலர்ஸில் வேவ் லென்த் வந்து விசிபிள் லைட்டில் இருந்து எல்லா விசிபிள் கலர்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் வேவ் லென்த் வயலட்டில் இருந்து ரெட்டு வரைக்கும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்டைன் ஃப்ரம் கார்பன் ஆர்க்கு இன்கேண்டிசன் சாலிட் அதுலேருந்து கிடைக்கிற ஸ்பெக்ட்ரமும் இந்த கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்க்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் வந்து லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இதை லைன் ஸ்பெக்ட்ரம்னு கூட சொல்லிக்கலாம் சப்போஸ் லைட் ஃப்ரம் ஹாட் கேஸ் இஸ் அலோட் டு பாஸ் த்ரூ த ப்ரிசம் ஒரு ஹாட் கேஸ் இருக்குது அதுலேருந்து வர லைட்டை ப்ரிசம்ல நம்ம பாஸ் பண்ண வரும் அப்போ நம்மளுக்கு லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ லைன் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து இன்னொரு நேம் வச்சு சொல்லணும்னா டிஸ்கண்டினியூ ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா லைன் ஸ்பெக்ட்ராவில் வந்து ஷார்ப் லைன்ஸ் இருக்கும் ஆஃப் டெஃபினைட் வேவ் லென்த் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து இருக்கும் லைன் ஸ்பெக்ட்ராவில் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்குன்னா ஷார்ப் லைன்ஸ் ஆஃப் டெஃபினைட் வேவ் லென்த் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் சச் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து எப்படி அரேஸ் ஆகும்னா எக்ஸைட்டட் ஆட்டம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த எலிமெண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறதுல ஆட்டம்ஸ் எக்ஸைட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வர்ற ஸ்பெக்ட்ரா தான் இந்த இது இப்போ இந்த லைன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி எலமெண்ட் அண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்க்கும் அந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன்லேருந்து கிடைக்கிற ஸ்பெக்ட்ரா ஹீலியம்லேருந்து கிடைக்கிற ஸ்பெக்ட்ரா வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து பேண்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதை பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லலாம் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரமில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா செவரல் நம்பர் ஆஃப் வெரி க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து இருக்கும் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து ஓவர்லாப் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அது எப்படி செப்பரேட் ஆகிருக்குன்னா டார்க் ஸ்பேஸஸில் வந்து செப்பரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ஸ்பெக்ட்ரம்க்கும் ஷார்ப் எஜ்ஜு வந்து ஒரு எண்டில் இருக்கும் இன்னொரு எண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃபேடாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரா எப்போ ஆகும்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து எக்ஸைட் ஆகும் முன்னாடி இதில் நம்ம எப்படி ஆட்டம்ஸ் எக்ஸைட்டட் ஆகிறனாலும் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி மாலிகுல்ஸ் வந்து எக்ஸைட் ஆகிறனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரா கிடைக்கும் ஸோ பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரமில் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த மாலிகுல் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மாலிகுல் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டடி பண்ணலாம்னா இந்த பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரா வச்சு நம்ம அந்த மாலிகுலோட ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பெக்ட்ரா ஆஃப் அமோனியா கேஸ் இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்னா இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம்ல இன்கேண்டிசன்ட் லேம்ப்லேருந்து வர லைட்டாக ப்ரிசம்பில் பாஸ் பண்ணுறோம் நம்மளை கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்குது லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னா ஹாட் கேஸில் இருந்து வர லைட்டை வந்து ஸ்பிரிசம் வழியாக பாஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இப்படி இருக்கும் டிஸ்க்ரீட் லைன் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து த்ரீ டைப்ஸ் முட
next type வந்து line absorption spectrum so light வந்து incandescent lampல இருந்து நம்ம ஒரு cold gas medium வலியா pass பண்ணவிரும் அப்போ நம்மலுக்கு கடைக்கிற spectrum வந்து எப்படி இருக்குண்ணா dispersion ஆகியிதான் வந்து கடைக்கியும் so அதுதான் வந்து line absorption spectrum similarly என்ன சொல்டாங்கனா ஒரு carbon arcல இருந்து வர light வந்து நம்ம sodium vapor வலியா pass பண்ணவிரும் அப்படினா நம்மலுக்கு ஒரு spectrum கடைக்கியும் carbon arcல இருந்து வரல 2 dark lines வந்து இருக்கும் yellow regionல கெடைக்கியும் அப்படின்ன சொல்டுராங்க சரியா line absorption spectrumல 2 case சொல்டுராங்க என்ன அப்படினா cold gas வலியா நம்ம incandescent lamp பாஸ் பண்ணம் நாம் dispersion ஆகி spectrumும் கெடைக்கியும் line absorption spectrum அதே carbon arcல இருந்து வரலைட்ட sodium vapor lamp sodium vapor வலியா பாஸ் பண்ணிரப்போ நம்மல 2 dark lines வந்து yellow regionல கெடைக்கியும் அப்படின்றாங்க third type வந்து band absorption spectrum so white light ஒரு iodine vapor வலியா பாஸ் பண்டிருப்போம் நம்மலக்கு dark bands வந்து கடைக்கியும் ஆனா bright backgroundல கடைக்கியும் அப்படின்றாங்க இந்த type of band வந்து நம்மலக்கு எப்பு obtained ஆகும் அப்படின்னா ஒரு white light ஒரு diluted solution of blood அது வலியாவோ இல்ல chlorophyll வலியாவோ இல்ல எதாது organic inorganic compounds வலியா பாஸ் பண்டிருப்போம் iodine vapor வலியா white light pass பண்டிருப்போம் நம்லைக்கு இந்த மை band absorption spectrum வந்து கெடைக்கியும் அப்படின்ன சொல்டுராங்க so இதோட types of emission spectrumமும் absorption spectrumமும் முடியுது thank you friends